就当我是那油画里千里光点，而你是那一尊火雕塑高冷寡言。大陆若要个半边，难道天生的平行线？这的点桃花特别准，点过桃花的都找到另一半了，真的假的？来，就这种，快轮到我了，我先进去了啊。Uh, 走了。哎，我还没点桃花呢。你确定还要点？你不点了，不点了。哈哈哈哈哎，老钱呢？袁浅刚刚还拍我后面呢，怎么都不见了？是啊。嗯、啊，袁浅给我发短信说他碰到个同学，要和同学聚聚，晚点再来找我们，让我们自己先玩呢。那咱们先去那边。嗯。我给老秦打个电话。哎，你等不等我？哎，老秦，你人在哪儿呢？我遇到朋友了。这个用过了。你见老同学，袁钱也见老同学，你俩不会就是那个老同学吧？我没遇到他，在忙，挂了。挂了吧。不会怀疑我们吧？要是智商没问题的话，会。但他的智商就没有正常过。算了，回去再说吧。今天都走了一天的路，人又多又累。谢谢。啊。
那一尊火雕塑高冷寡言，大陆若要割半边，难道天生的平行线？你再多优点，我觉得不过自恋。平凡是单线，害怕情深缘浅，为何越望越越错觉？古时候的女人这么精致，她们有这么多配饰可以戴。汉服真的是有魔力，只要穿上它，就想买点配饰搭一下。女人想买东西，总是有各种理由。怎么了？我好像看见情深了。我以为你看见什么了呢？我带你出去散心呢，你还想着他呀？那不白出来了。行，走吧。这个怎么样？这个好看不好看？还行。那这个呢？这个怎么样？我觉得还是刚才那一只好看。那你说还行？还行，已经是很好的评价了呀。算了吧，反正平时也戴不到。给我吧。你要戴啊？古时候的夫妻，丈夫是不是都这么给妻子戴发簪的？嗯。我我不是这个意思。可以是这个意思。其实这个簪子和你的这身衣服还挺搭的。
，拿手。嗯，五颜六色，挺好看的，就给你买了。这个就是红豆馅的，我喜欢吃红的。嗯，今天快要累死我了，都跟执行任务似的，太艰难。地下恋情不就这样吗？嗯，嗯，我觉得你挺好的，跟所有人都不一样，特别。好吃吗？嗯，什么味道？桃子吧。麻薯还有桃子味吗？你的手，桃子味。那是因为我涂了桃子味的护手霜。嗯，真香去跟大家汇合了，走吧。好。咱们俩错开过去。为什么？我们一起消失的，在一起出现，这不摆明了告诉他们我们在一起吗？你先过去，我马上就过去。亲，我们等你好久啊！上哪儿上啊？坐高铁。笑了半个世纪啊！谢谢啊。那你想去哪儿了你？这个世界实在是太小了。我碰见我初中同学了，和他聊了一下午，累死我了。你就该直接告诉他你有事儿的。你说你跟我们大家一起出来玩，要么就走丢，要么就碰同学的。还有这位，简直就是神同步。要不是这傻憨憨不会说谎，我还以为他们是故意走丢的呢。铁憨憨。秦<笑>深<笑>，袁浅，你也在啊？嗯、呃，对啊，我们两个宿舍一起出来玩。理论上是两个宿舍一块出来玩，其实就是一群人游戏。这俩负责不停的走丢，我们负责不停的寻找他们。啊，今天人实在是太多了。啊，你们也出来玩，还没回去啊？要不跟我们一起吧？啊，不用了，我们酒店就在前面。你们住在哪儿啊？啊，就前面青旅。走了。拜拜。拜拜。安全，我们走吧。嗯，那你们注意安全，我们先走了，拜拜，拜拜，拜拜，走了。快！你们说世界这么大，偏偏在这里碰到了林薇，你说是不是缘分啊，老钱？明天我们什么安排？像你这样总是走丢的人，还想要什么安排？明天自由活动，老秦，你
怎么老想着单独活动？你想干嘛？有些人太聒噪。我这是活跃气氛，好吗？自由活动，你为什么不响应？就我们俩想自由活动，还不如直接承认，我们俩在谈恋爱得了。好，别回了，我和室友在一起。抱着手机发发发，你跟谁发呢？我看你跟我说就是怕罗欣欣翻你手机。我跟网店店主里聊天呢，我新买了一双鞋。一双鞋。元浅，你们不是早就回来了吗？怎么还在这儿？我们要去买眼药水。眼睛不舒服吗？哦，对了，我们也搬到这儿住了，因为我觉得住在同一个客栈会有安全感。我看这不是为了我们，是为了我们当中的谁吧？没有的事。嗯，走吧，你不是要买眼药水吗？嗯。那你是什么意思啊？跟他有关系吗？嘴真臭，走吧。哎，我跟你们说啊，这林薇啊，就是醉翁之意不在酒，她那鼻子就跟狗闻着肉香一样。你还不让我说，还踢我？林薇踢你啊？哎，我踢的。我要是不踢他，他下一秒就该喷人家了。万一你们要打起来，我可拦不住啊！啊！哎，林薇搬过来住了。这林薇是背着找秦深的雷达吧？秦深去哪，他就跟去哪。他这明显就是舍不得放弃秦深啊！就是，林薇她就是什么，嘴上说上已经放弃了，但是呢，身体很诚实。哎呀，这谁要是跟秦深在一起啊，可千万小心别被算计了。是吧，元钱？啊，嗯，关我什么事儿？话说元钱，你白天一失踪，秦深就跟着失踪，是不是有点太巧了？啊，是挺巧的。啊，别装傻，这个世界上。没有过分的巧合，只有人为的推动。老实交代，你是不是已经跟秦深偷偷勾搭在一起了？哦，我想起来了，我包里还有块湿毛巾没晾，我去晾个毛巾。哎呀，我们也有块湿毛巾没晾，走，回去晾毛巾。啊，那那我去洗澡了。人间处处是风险。干嘛？没事儿，就是想体验一下《罗密欧朱丽叶》阳台幽会的感觉。嗯。陪陪你男朋友。可以没有？看什么？看我男朋友啊。今天下楼碰到林薇了。你到
底是有什么魔力，让他对你这么恰不上？帅吧。袁浅，林薇，你住隔壁啊？对啊，好巧，你们在干嘛？说衣服。呃，收毛巾。呃，呃，收毛巾。洛欣欣，胖子就是懒出来的，你得勤快点啊！你闭嘴吧你！我以后再跟你一起出来出游，我就是猪。你已经是了呀。陈启南，今天的安排最好让本姑娘满意。听说附近景点有很多活动，而且拿了第一名还可以获得奖品，正好可以满足你们自由活动的要求。奖品？有人家骑车在，还有你什么份儿？好了好了，别浪费时间了，咱们赶紧出发吧。嗯嗯，走吧，离我远点。小薇，我们一会儿去古镇吧，昨天还有一半没逛完呢。古镇其实都差不多，我看网上攻略说有别的景点，我们去那转吧。咱们说好了把剩一半逛完的，而且那还有影视城，说不定还能碰着拍戏的呢。那个我明天再去嘛，好吗？嗯，那好吧，你去哪我陪你呗。嗯，走吧。大家呢？这里面是在比拼什么游戏吗？没有看到大屏幕上面这一个，这话要命！游戏大比拼，对不对？这是在做什么活动？那今天呢？我们在这里。陈启南，你比我们都高，你赶紧帮我们看一下呗。这时候知道找哥了，小胖肉。哈哈哈哈哈！加油！各位亲爱的朋友，有没有想要礼品的？举手，我看一下。好、啊，快点！我是做游戏，赢奖品。哎，今天呢，第一名是一部手机，哎，他说是两人分一组，建议男女搭配，这不就是情侣大比拼吗？去，哦，我就。来一份，宝贝。到终点，男生，公主抱着女生，哎，两队谁率先走到终点，哪一队就算成功，好不好？你也帮我。秦深，袁浅。你们的热情。我给大家看一下今天这个大奖品好好、啊、我就不参加了，我负责看包。啊！别这么扫兴。你们感不感兴趣啊？我的火，走了。好，那既然我们的朋友们啊都这么感兴趣，那接下来呢，我就要在我已经报名了。别闹，这么多人，我们就别虐狗。还是前一个防盗局日。今天的日子就挺不错的。嗯，那要不你跟我一起看包吧？反正也是二人世界。就是多了几个包嘛。嗯。哎，好，那位大哥，哎，对对对对，是你了，上来吧。袁浅，好巧，你们也来这边玩。嗯。那边有默契游戏比赛，我们过去看看吧。一起去嘛。我负责看包。好。好。我也留下看包吧，不然一会儿包太多了，袁浅一个人看不过来。对对对。好，两位下台，找我们的工作人员领奖
天。刚才的游戏真是非常的精彩呀、啊！接下来呢，我们再来两组队员进行比拼，但是难度会升级。队员走到终点后，还需要一起完成随机抽取的动作。这林威啊，哪都好。就是太死心眼了，偏可一棵树上吊死，因为他都患了抑郁症了。这琴身到底有什么魅力？那么多人追他，他都看不上。因为这抑郁症又严重了吗？还好吧，上学期初的时候比较严重，后来参加的活动多了，就开朗了许多，没事了，药也停了。药停了？什么时候的事？上学期中的时候，因为你生病了，那之后就没再复发。你什么意思啊？你是巴不得他犯病是吗？不不不，我我不是这个意思。我就是关心关心他，我替他谢谢你，他现在很好，健康的不得了。准备好了吗？好了，你在那儿看着，我去转转，一会儿回来。加油！这是一个好厉害啊！一看就是经常锻炼的。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！哎，琴声好像要跟林威一起参加那个比赛，就那个两个人一组的那个，他俩一组。嗯，是林威要跟琴声一组，还是琴声要跟林威一组？有什么区别吗？没区别。所以你要不要过去看看？我才不去呢，去看他俩，我还不如去看看风景。好，那接下来有请我们下一个游戏的三组选手上台，来，掌声有请。好，我们三组选手呢，先来跟大家介绍一下自己的搭档，秦深、陈喜南。大哥，游戏规则建议男女搭配，规则是可以打破的，我喜欢男男搭配。啊、我的老天爷啊，没想到你是这样的亲生。对不起啊，本来想让你们俩一组。没事，你们加油。<笑>好，那接下来呢，先跟大家来说一下我们今天要玩的这一个游戏啊。游戏的名字叫做“你画我猜”。游戏的规则是，待会儿这肯定没打开题字板，你画我猜。后呢这种游戏，我难道我们雕塑系？给队员猜，先答对的获胜。来，我们三组选手，你们准备好了吗？准备好了。来，工作人员，第一道题。来，我们现场的观众朋友们，给他们一点呐喊和掌声，好不好？好，接下来开始。第一题。这咋画呀？计时开始。陈景南他在画什么呢？就十几秒他还想搞创作？什么呀？是驴吗？十分心疼我们家老七。来，倒计时五秒钟，五、四、三、二、一。马拉松。Yes。恭喜你，回答正确。恭喜你啊！看来我们这个第一轮的选手呢，都是非常非常的厉害啊。那接下来呢，我们就一起来看一下，到底是哪一组的朋友能够率先的成功呢？来，计时。开始。哎，陈庆南的画画技术真的不是个学美术的。我怀疑他真的。十五秒钟，五、四、三、二、一。鲍鱼。哇，这也行。非常非常厉害啊！太厉太默契了。其实陈庆南一点用都没有，都是我们家老师。
算了，你有良心，还知道给女朋友上供啊？原来您还知道是我女朋友啊？我当然知道。反正我也不会故意跟别人玩情侣游戏。什么鬼啊！先炸柠檬汁。其实你报复我是不是？加了蜂蜜的。天气太热，喝点柠檬汁能解暑。我走了，不出意外的话，今天我们总能拿第一。嗯。如果公主抱也是第一的话，公主抱病啊！这么优秀的男朋友，我怎么不去参加比赛？我才是冠军的女人，他报的应该是我，袁浅。老秦竟然拉着我上去比赛，得了这个手机，这可是最新款。老秦二话不说就给我了，连钱都没有，这浓浓的是友情。眼睛的画面。那秦升他那么累，就什么也没拿到。那也没有，他只要了一条不值钱的项链，上面除了有个什么好听的名字“永恒初恋”以外，没有什么特别。嗯，袁浅，我我不知道你们在说什么。是不是有秘密啊？和你谈恋爱就是我最大的秘密。我刚才拿手机查了一下，今天的确是个好日子。哦。你看啊，今天一定是个好日子，你们比赛夺得了第一名，所以有没有什么奖品、啊？给手机拿了。都给了。我不是为了奖品才参加这个的。真的没有。嗯。你，你给罗茜茜了。嗯。为什么要给她？她要的。你，你知不知道这个很有意义、啊？她说她喜欢，让我送给她。然后你就给他了。嗯。嗯，你
自己玩吧。元钱，我给你看个好东西。妈，噔噔，咦，哇，你看好干嘛？这是什么？这是我在沙滩边捡的。你看这个是不是花纹特别好看？项链呢？什么项链？就，就这个盒子里面的项链。没有啊，我看盒子好看，我让秦深送我的。啊？你该不会以为秦深把项链给我了吧？怎么可能？这可是专属于你的项链。我先走了。不生气了？没有生气啊，生什么气啊？失业。秦、嗯、深同学，我发现你很记仇啊。你今天是不是一天都故意在欺负？还不算笨。你这口玻璃渣喂的可真够狠。是谁锲而不舍地为我吃玻璃渣？对不起，一直以来是我考虑不周到，我只顾及身边人的感受，却偏偏没有顾及到你的。你一直以来让你配合我，是我的不对。回去我就公开我们的关系。考虑清楚了。嗯。就这么一点诚意。这还算一点儿。远远还不够。那你说，怎样才算有诚意？你自己想。
Spend all my time with you all.